आज असार पंद्रह एक्काईस राष्ट्रीय धाम दिवस मनाई दे शिक्षा मंत्रालय को निर्णय एससी में सब विषय में फेल भैया विद्यार्थी मौका परीक्षा दिन पाने नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पूर्व गृहमंत्री तथा एमए नेता रामबहादुर थादल का छोरा प्रतीक था पकड़ाऊ इस पटक बाट पीड़ित पक्ष को सहमति लीएर मत कैदी बंदी रिहा करने प्रक्रिया शुरू हत्या आरोपी छब्बीस जानले आम माफी पाऊद आफंत को हत्या कर आफंत करे रिहाई को सहमति राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अनुशासन आयोग ने महामंत्री मुकुल ढकाल सोध्यो स्पष्टीकरण राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में महामंत्री को पद संकट में कारवाही का सभापति मत प्रेसर महामंत्री ढकाल प्रति पार्टी में कें बढ़ो असंतुष्टि उन्नाइस गति को बैठक के निर्णय यह संबंधी विशेष प्रसंग आज को समाचार में हेन चितवन पुगे प्रधानमंत्री हतार में पार्टी एकता करने पक्ष में छन एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को बनाई दुई बलिया छिमेक देश प्रतिस्पर्धा कर हमी बीच में बस्ना हूं चर को ब्याज दर का कारण चीन को बीआरआई परियोजना में हस्ताक्षर कर हचको अन्न देश को तुलना में क्या हो चीन को ब्याज दर महंगो यह संबंधी विशेष प्रसंग आज को समाचार में हेन विवादित एड्स माई शो बारे प्रेस काउंसिल ने कांतिपुर टेलीजन काट्यो चौबीस घंटे पूर्जी काब्रे पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को बनाई राष्ट्र का लगी आवश्यक पर्यटन राजनीति कर दुई हजार सतहत्तर में मैं भाग बड़ी पीड़ा कसलाई भोला बुढ़ी गंडकी कॉरिडोर विकास प्राधिकरण गठन कर बाबूराम भट्टाई ने बुझाए प्रधानमंत्री ज्ञापन पत्र राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राजदूत बन दुई सौ भाग बड़ी ने दिए आवेदन कक्षा एगार छात्रवृत्ति का आवेदन दिन काठमंडू महानगर को आह्वान जापान स्थित नेपाली विद्यालय जाम्बिया का छात्र एससी उत्तीर्ण स्ट्रबेरी खेती तर्फ आकर्षित होते भोजपुर का किसान सर्बिया को जंगल में एगार नेपाली बंधक पैसा नदी जान मारने धमकी अत्याधिक मदिरा सेवन कर कारण जहाज बा फर्काइ राजेश पायल राय पुगे दुबई आज कंसर्ट में प्रस्तुति दिने दक्षिण एशियी राष्ट्र में बाल विवाह में कमी आएन सुंचादी को पर्याप्त आपूर्ति करना दिन व्यवसाय को माग आज टी ट्वेंटी विश्वकप दुई हजार चौबीस को फाइनल होते अपराजित टोली बीच को भिड़ंत अमेरिका में सीएनएन निर्वाचन बस बाइडेन रम्प बीच नीति भाग आरोप प्रत्यारोप बड़ी बस में के संवाद आज को समाचार में हेन साउदी अरब में विश्वक ठूल एयरपोर्ट बनने ईरान को चौदह राष्ट्रपति निर्वाचन का लगी मतदान शुरू र स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज कोल्ड कफी पिंदा स्वास्थ्य होना सकने हानी के संबंधी जानकारी से देश विदेश का पैंतीस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूप में लेकर आया छो हम भिडियो सामग्री अंतिम समय हेन हो शुभ प्रभात इन साइड पाल न्यूज में यहाँ संपूर्ण हार्दिक स्वागत सूजन पौड़े आज मिति दुई हजार एक्सी साल असार महीना को पंद्रह गते शनिवार ईस्वी समय दुई हजार चौबीस जून उन्तीस तारीख आज असार कृष्ण अष्टमी तिथि आज असार पंद्रह अर्थात दैचिरा खाने दिन साथ ही राष्ट्रीय धाम दिवस दर्शक बीन सदा का दिन जस्ते आज भी हमी देश दुनिया को ताजा अभी महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तैं मज उपस्थित भैया तैयार हम न्यूज बुलेटिन कह हे कृपया आपको गाँव ठाव को नाम तल को कमेंट बक्स में लेखीदी हो प्रस्तुत कर सामग्री मन परे कृपया हम भिडियो सामग्री में एटा लाइक अवश्य कर दून हो आज को समाचार सुरुआत करूँ आज पड़े राष्ट्रीय धाम दिवस समुद्री प्रसंग एक्काईसों राष्ट्रीय धान दिवस आज मनाइद धान रोपऊ खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाऊ नारा का साथ राष्ट्रीय धान दिवस मना लगे हो दिवस को अवसर में देशभर रोपाई लगायत का कार्यक्रम आयोजना कर विक्रम समय दुई हजार एकसठी साल में विश्व का तिरचालीस राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय धान वर्ष घोषणा करे में भी विक्रम समय दुई हजार एकसठी मंग्सर उन्तीस गति को मंत्री स्तरीय निर्णय अनुसार विक्रम समय दुई हजार पैंसठी असार पंद्रह गतिदि राष्ट्रीय धान दिवस मना शुरू कर असारे बाखा में लोकदोरी गाँद हिलो छ्यापाछ्याप करते आज धान रोपने चरण छस्त असार पंद्रह नेपाली समाज में दैचिरा खाने पर्व का रूप में लिं कृषि सहित सब पेशा व्यवसाय में लगा नेपाली आज दैचिरा खाई असार पंद्रह मना दैचिरा शरीर में शीतलता भई शक्ति संचय होने विश्वास कर दई वैज्ञानिक दृष्टि ने स्वास्थ्यवर्धक मान तस्त कृषि मंत्रालय ने पेलपटक राष्ट्रीय धान दिवस काठमंडू उपत्य का बाहर मना लगे मंत्रालय ने आज चितवन को बछौली डेढ़ बिघा में रोपाई कर एक्काईसों धान दिवस मना लगे हो मंत्रालय ने चितवन औपचारिक रूप में शुरू करना लगे एक्काईसों धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव में प्रधानमंत्री सहित कृषि मंत्री ज्वाला कुमारी शाह स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसान सहभागी होने बछौली में करीब डेढ़ बिघा जगह में धान रोपाई करने मंत्री शाह ने कार्यक्रम बारे भन्न भाई वास्तविक किसान संग नई धान दिवस मनाऊ आजसम ने कुल रोपाई होने क्षेत्र को नौ दशमलव आठ प्रतिशत रोपाई चौदह असार देशभर कुल रोपाई होने क्षेत्र को एक लाख छत्तीस हजार चार सौ एगार हेक्टर क्षेत्रफल में मत धान रोपी यह तथ्यांक गत वर्ष को भाग कई बड़ी हो तेरह लाख अंठानब्बे हजार आठ सौ तिरसठी हेक्टर में रोपाई हो 
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने मध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दुई हजार अस्सी में दुई भाग बड़ी विषय में नन ग्रेडेड अर्थात एनजी लिया विद्यार्थी मौका परीक्षा दिन पाने निर्णय शुक्रवार मंत्रालय ने सो निर्णय हो दुई भाग बड़ी विषय में एनजी अर्थ नन ग्रेड लिया विद्यार्थी मौका परीक्षा दिन पाने निर्णय शिक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता केशव दाल ने जानकारी दूंभ एनजी आया सब विद्यार्थी मौका परीक्षा दिन पाने निर्णय यदि एनजी आया कुछ विद्यार्थी मौका परीक्षा दिए कक्षा एगार चाहना राख्सन भी उन्नी मौका परीक्षा दिन पाउन मंत्री स्तरीय निर्णय यो मौका दी को प्रवक्ता दाल ने भाव एनजी लिया विद्यार्थी मौका परीक्षा में सहभागिक कराने लेटर ग्रेडिंग निर्देशिक दुई हजार अठहत्तर संशोधन करने प्रक्रिया अगड़ी बढ़ा पाठ्यक्रम विवास केन्द्र परीक्षा बोर्ड और परीक्षा निंत्रण कार्यालय परीक्षा संचालन व्यवस्थापन कर रिक्षा तथा मानव स्रोत विवास केन्द्र आवश्यक कक्षा संचालन तथा सीकाई सहजीकरण कर विद्यालय तथा सरकार निकायला निर्देशन दिने निर्णय समेत दाल ने जानकारी दूंभ पूर्व गृहमंत्री तथा एमए नेता रामबहादुर था बादल का छोरा प्रत्येक था पकड़ाऊ पड़े नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में फरार रहकर उन प्रहरी बौद्ध बा पकड़ाऊ उच्च प्रहरी स्रोत ने पुष्टि बादल गृहमंत्री भाग बेला उन्नी के समय शोकीय सचिव समेत बने थे तर मंत्रालय में उनको भूमिका विवादित भाई शोकीय सचिव बा हटाइए थी भूटानी शरणार्थी को समस्या समाधान कर भई मंत्रालय ने पूर्व सह सचिव बालकृष्ण पंथी को नेतृत्व में कार्यदल बनाया थी कार्यदल को प्रतिवेदनमें नक्कली नाम घुसाएर नेपाली नागरिक भूटानी शरणार्थी बनाने प्रयास थे क्रम में था बिचौलिया को भूमिका निभा प्रहरी अनुसंधान खुले थी इसमें बादल का सुरक्षा सलाहकार इंद्रजित राय राय का छोरा नीरज राय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री एवं हाल का एमए सचिव टोबहादुर रायमाझी उनका छोरा संदीप रायमाझी भी जोड़ थे तर बादल गृहमंत्री भाग बेला कार्यदल को प्रतिवेदन में बिचौलिया को सूची अनुसार को नाम थप्न न सके बालकृष्ण खाण गृहमंत्री भाग बेला प्रतिवेदन नई कृत्य करी युवाला भूटानी शरणार्थी बनाने प्रयास इसका मोरंग का केशव दुलाल और सानो भंडार ने सेटिंग मिलाया थे प्रत्येक ने पकड़ाऊ पुर्जी जारी भाई पी विज्ञप्ति जारी करते संवेदनशील विषय भाई छानबीन में सहयोग करने बताया थे तर अम उन्नी फरार थे पहले पटक उजुरी तथा पीड़ित पक्ष को सहमति लाई कैदी बंदी रिया को प्रक्रिया अगड़ बढ़ाई कारागार व्यवस्थापन विभाग ने संविधान दिवस के अवसर में कैद मिना का संभावित छ सौ बीस जान को सूची सावजनिक करते नौ असार में उजुरी का आह्वान कर विभाग ने पचास प्रतिशत कैद भुगतान कर पांच सौ छियासी जना तीनजा ज्येष्ठ नागरिक र एक भद दुई हजार पचहत्तर भाग अगि घटना भई चालीस प्रतिशत कैद भुगतान कर एकतीस करी छ सौ बीस जान को सूची सावजनिक छ सौ बीस मध्य जान संबंधी कसूर का एक सौ तिरसठी जान कैदी जान संबंधी कसूर को हक में अनिवार्य रूप में पीड़ित पक्ष को सहमति लिखने करी कैद कट्टा निमावली दुई हजार छिहत्तर संशोधन कर कैद कट्टा कर तीन असो दुई हजार अस्सी में छुटे रिगल भरीने योगराज ढकाल विरुद्ध सर्वोच्च में रिट पड़े थी उक्त रिट को सुनवाई करते सर्वोच्च ने जान संबंधी कसूर को हक में पीड़ित को सहमति लाई कैद कट्टा कर आदेश करे निमावली संशोधन कर जिस अनुसार पैलपटक जान संबंधी कसूर कुटपेट देखे सवारी जान जान बाने उद्योग तथा कर्तव्य जान का घटना में पीड़ित पक्ष को सहमति लीएर कैद कट्टा करी रिहाई को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाई अद कट्टा कर लगी जान संबंधी कसूर का एक सौ छत्तीस जान मध्य व्यक्ति हत्या का मात्र छब्बीस जान कैदी उन्नी कैद कट्टा करने प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाई उन्नीर विरुद्ध उजुरी वा गुनासो आह्वान करिए अलसम प्रस्ताव करदी विरुद्ध उजुरी पड़े व्यक्ति हत्या में संलग्न भई दोषी ठहर भाई समेत कैद कट्टा करी रिहा कर लग्दा समेत उजुरी नपर्न को कारण भी आपसंग जोड़े व्यक्ति हत्या में कैद कट्टा करी रिहा कर लगी अधिकांश पीड़ित आफंत आफंत को लिखित सहमति में उन्नी को कैद कट्टा करी रिहा कर लगे हो संबंधित कारागार प्रशासन रीड़ित पक्ष बीच लिखित सहमति करा जान संबंधी कसूर का कैदी को कैद कट्टा कर लगे विभाग का महानिदेशक जयनारायण आचार्य ने बताने भाव व्यक्ति हत्या में रिहा कर लगी छब्बीस जान ने परिवार भि का सदस्य तथा नजिक का नातेदार आफंत तथा छिमेकी को हत्या करे उन्नीर सब का आफंत ने लिखित सहमति दिए रिहाई को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाई इसी रिहा होने प्रक्रिया में रहकर मध्य का एक धनकुटा नगरपालिक दुई का छवि बनने छत्रबहादुर राणा छत्रबहादुर ने तेईस चैत दुई हजार पचहत्तर में धनकुटा दुई भीरगांव स्थित मानबहादुर दर्लामी मगर को हत्या करे थे मृतक मानबहादुर और दोषी ठहर भाग छत्रबहादुर छिमेकी तथा का का नाता का व्यक्ति हु विभाग का अनुसार अलग छत्रबहादुर कैद कट्टा का लगी मृतक मानबहादुर के बुबा तथा जायरवाला खड़क बहादुर ने लिखित सहमति दिया पैंसठी प्रतिशत कैद भुगतान असल चाल चलन समेत पीड़ित का बुबा ने लिखित सहमति दिए कैद कट्टा करी रिहाई को प्रक्रिया अगर बढ़ाई विभाग ने जना व्यक्ति हत्यामें रिहा होना लगा अर्ग व्यक्ति हु भोजपुर को राम प्रसाद राय गांवपालिक सात का 
नर कुमार भनिने सुमन राई नर कुमारले आफ्नै दिदी सरिता राईको 23 कार्तिक 2075 मा हत्या गरेका थिए भाइटिकाको दिन कामको विषयमा विवाद हुँदा मदिरा सेवन गरेका सुमनको कुटपिट बाट सरिताको मृत्यु भएको थियो दिदीको हत्या आरोप 29 कार्तिक 2086 सम्म कारागार बस्नु पर्ने सुमन 50% कैद भुक्तान गरी बाकी कैद कट्टा मार्फत रिया हुने प्रक्रियामा छन् दिदी यसोदा भनिने कलिमा राईले लिखित सहमति दिएपछि सुमन कैद कट्टा गरी रिया हुने प्रक्रियामा छन् अर्थात बहिनीको हत्या गरेर जेल परेका भाइले रिया गर्न दिदीले सहमति दिएकी छन् गुमा पुनलाई श्रीमान बिरबहादुर पुनले 11 जेठ 2074 मा कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए सासु भीमे राणाको जाहिरीले जय बिरबहादुर कर्तव्य ज्ञानको कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए उनी विरुद्ध 10 वर्षको कैदको फैसला सुनाइएको थियो अहिले सासु भीमे राणाकै लिखित सहमतिपछि जय बिरबहादुरको कैद कट्टा गरी रियाईको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ चार वर्षीय छोरी रेजिनाको हत्या गरेको पाइएपछि आमा भानु देवीले श्रीमान धनबहादुर अहिले विरुद्ध जाहिरी दिएकी थिइन आठ बदो 2075 मा धनबहादुरले छोरी रेजिनाको हत्या गरी दगडा स्थित कोदोबारीमा खाल्डो खनेर गाडेका थिए छोरी हत्यामा कैद सजाय सुनाइएका धनबहादुर 26 बदो 2085 सम्म कैद बस्नु पर्ने थियो तर जाहिरवाला धनबहादुर के श्रीमतीले लिखित सहमति दिएपछि उनको कैद कट्टा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ व्यक्ति हत्याका 26 जना बाहेक अन्य कैदीहरुको समेत असल चाल चलन रहेको 50% कैद भुक्तान गरिसकेको कैद कट्टाको मापदण्ड पुगेको भन्दै कारगार कार्यालयले नाम सार्वजनिक गरेको थियो व्यक्ति हत्यामा सजाय भोगिरहेका मध्ये कैद कट्टाका के बनिएका र अन्य थुप्रै थिए तर उनीहरुको हकमा लिखित सहमति हुन सकेन अहिले सहमति दिएका सबै जना आफन्त हत्यामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् विभागका एक अधिकारीको भनाइ छ यसबाट व्यक्ति हत्यामा कैद कट्टा गरी रिया हुने आफन्त हत्याका व्यक्ति मात्र रहने गरेको पाइएको छ यो प्रावधान सँगै सहमति दिन ब्लड मनी अर्थात रकमको समेत लेनदेन हुन सक्ने देखिएको छ कैद कट्टाका लागि सबै योग्य छ तर पीडितको सहमति बेगर ज्यान कसुरका व्यक्ति छुट्न नसक्ने भएपछि पीडित पक्षलाई रकम दिएर छुट्न सक्ने अवस्था देखिएको छ तर यो पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएकाले यो विषय सुनिएको छैन विभागका एक अधिकारीको भनाइ छ यसैका वर्षहरुमा कैद मिना गर्दा पीडित परिवारको सहमति खोज्ने वा उजुरी लिने गरिएको थिएन गम्भीर अपराधमा संलग्न र मापदण्डै नपुगेकाहरु पहुँचका भरमा संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसका दिन रिया हुन थालेपछि सार्वजनिक रूपमा विरोध हुँदै आएको थियो अब उजुरी र सहमति लिन थालेपछि कैद कट्टाको मन परिमा केही कमी आउन सक्ने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लको भनाइ छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अनुशासन आयोगले महामन्त्री मुकुल ढकाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ आयोगले ढकाललाई पार्टीको अनुशासन भंग गरेको भन्दै के कारणले यस्तो गरेको भनी शुक्रबार अपराह्न स्पष्टीकरण पत्र थमाएको हो महामन्त्री ढकालले देश दौडा गरे तयार पारेको प्रतिवेदन सभापतिले बुझाउनु उचित भए पनि त्यस भित्रका बुदाहरु मिडियामा सार्वजनिक गरेर ढकालले पार्टीको सामान्य मर्यादा समेत उल्लंघन गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले महामन्त्री ढकाललाई अनुशासन आयोगले शुक्रबार पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ढकालले भने आफूलाई हामीसँग बाहेक अरुले स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने भन्दै त्यो पत्र खोलेर नपढ्ने जिकिर गर्नु भएको छ निकर्षत सँग कुराकानी गर्दै ढकाले आफूलाई जो कोइले पठाएको पत्रको जवाफ नदिने अडान लिनु भएको छ मैले यो पत्र पढ्दिन आइतबार कुरा गर्छु ढकाललाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बनाइ उद्धृत गर्दै अनलाइन खबर.com ले खबर लेखेको छ 38 जिल्ला घुमेर ढकालले तयार पारेको 32 पार्ने प्रतिवेदनका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र खैला बैला उत्पन्न भएको छ यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले हालै देश दौडा गरेर सभापति रवि लामिछानलाई समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउनु भयो यससँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्रीको पद संकटमा परेको छ उक्त प्रतिवेदनमै उहाँले भन्नु भएको छ सत्य उजागर गरेबापत मेरो महामन्त्री पदको मृत्यु हुन सक्छ वा मलाई गोक्रे ठ्याक लगाइन सक्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले नै निर्णय गरेर महामन्त्री ढकाललाई समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो ग्रास रुट सम्म पुगेर पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको अभिमत बुझ्नु भएका ढकालले निर्मम विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन सभापतिले बुझाउनु भएको छ प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै यसका के अंशहरू मीडियामा आएपछि पार्टीमा तरङ्ग उब्जेको थियो यो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत चुनावमा हासिल गरेको जनमत धराशायी बनिसकेको तितो निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ डाक्टर ढकालले स्पष्ट शब्दमा भन्नु भएको छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्को विवेकशील बन्ने बाटोमा छ आउँदो चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न समेत हम्मे हम्मे पर्न सक्ने उहाँले विश्लेषण गर्नु भएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ आज नै चुनाव हुने हो भने पार्टी हम्मे हम्मे तरिकाले राष्ट्रिय पार्टी बन्ला र प्रत्यक्षमा एक दुई सिट जित्ला भोलिका दिनहरुमा आजकै स्थिति अनुसार अगाडि बढी पार्टीको हालत विवेकशीलको जस्तो हुनेछ प्रतिवेदनको यो निष्कर्षले सामाजिक सञ्जालमा डाक्टर ढकाल पार्टी भित्र बुमारीमा पर्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उहाँलाई यथार्थको ऐना देखाउने साहस गरेकोमा सराहना गरे पनि पार्टी पंक्तिमा भने तीव्र असन्तुष्टि पाइएको छ आफ्नो पद संकटमा परेपछि सानोभूति बटुल्नका लागि स्थितिलाई अति रञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरेको बुझाइमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्राय नेता कार्यकर्ता छन् सभापति लामिसाने भने तटस्थ देखिनु भएको छ ढकालबाट प्रतिवेदन बुझ्दा उहाँले कुनै असह
आउनु भएन उहाँले पत्रकारसँग भन्नु भएको थियो हामीले निर्बम भएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ समस्याको पहिचान भएपछि नै उपचार हुने हो हामी यो प्रतिवेदनलाई छलफलको विषय बनाउने छौ महामन्त्री ढकाल आफ्नो प्रतिवेदन आम जनता बा सार्वजनिक होस् भन्ने चाहनु भएको छ उहाँले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दा सभापतिलाई छुट्टै पत्र दिएर यसलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको थियो सभापतिले सकारात्मक जवाब दिएको उहाँको दाबी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न उन्नाइस गते बैठक बोलाएको छ पार्टी स्रोतका अनुसार यो बैठक महामन्त्री डाक्टर ढकालको राजनीतिक जीवनका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ महामन्त्री डाक्टर ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूमा पर्नुहुन्न वहाँ पार्टी संस्थापनका एक मुख्य व्यक्ति रहनु भएको छ आफ्नो विश्वास मात्र भएका कारणले सभापति लामछानेले राजनीतिक अनुभव नभएका एक मेडिकल डाक्टरलाई सुरुमै महामन्त्री जस्तो गरुङ्गो जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो आत्मविश्वासी र निर्भिक स्वभावका ढकालले काम गर्दै सिक्दै अगाडि बढ्नुभयो छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिभित्र परिचित बन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति निर्माण तथा तलदेखि माथिसम्म जिम्मेवारी बाँडफनमा डाक्टर ढकाल आवि हुने गर्नुभएको छ अनि गृहमन्त्री भएपछि सरकारको काममा केन्द्रित हुनु परेकाले पार्टीको कमान उहाँकै हातमा छ अहिलेसम्म उहाँको कुनै कुरा पनि सभापतिले नकार्नु भएको छैन उहाँले पार्टीमा अगाडि सारेका प्रस्तावहरू अपवाद बाहेक सबै पारित हुँदै आएका छन् पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यको भनाईमा महामन्त्री ढकाल प्रति माथिदेखि तलसम्मका नेता कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्दो छ महामन्त्रीको जिम्मेवारी उहाँले थेक्न नसकेको भन्दै उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु परे प्रेसर पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यबाट सभापतिमा बढिरहेको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाई छ सभापतिज्यूले आजका दिनसम्म महामन्त्रीलाई चाहिने भन्दा बढी महत्व दिनुभयो थाम्न नसक्ने भन्दा ठुलो भारी बोकाउनु भयो तर अहिले महामन्त्रीलाई कारबाही गरेर वा माथि चर्को दबाब छ आफै पार्टी चलाउने र आफै यस्तो प्रतिवेदन बनाएर निराशा फैलाउन खोजेको प्रति केन्द्रीय सदस्यदेखि सभापतिसम्म सन्तुष्ट हुनुहुन्न अहिलेसम्म सभापतिले महामन्त्रीलाई निरन्तर संरक्षण गर्दै आएको भए पनि अब भने सोच्न बाध्य भएको ती केन्द्रीय सदस्यको दाबी छ महामन्त्रीका सन्दर्भमा पार्टीले नै निर्णय लिँदै सभापति लामछानेले बताउन थाल्नु भएको छ पार्टीका एक पदाधिकारीले आफ्नो असमर्थता ढाकसोप गर्नलाई महामन्त्रीले निराशाको खेती गरेको टिप्पणी गरेका छन् सभापति सरकारमा गएपछि पार्टी उहाँकै हातमा छ तर पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक नेतृत्वदायी गुणहरू देखाउन सक्नु भएको छैन बालिनको जस्तो आफूले भनेको जे पनि हुनै पर्छ भन्ने अधिनायकवादी सोच छ यसले गर्दा पार्टीमा आफूप्रति चरम असन्तुष्टि भएपछि यस्तो प्रतिवेदन ल्याएर आफैले बहिर्गमनको वातावरण बनाउन खोज्नु भएको हुन सक्छ आफू देश दौडामा जाँदा पार्टी कार्यकर्ताबाट सोचे जस्तो स्वागत नपाएपछि निराश बनेको हुन सक्ने समेत उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो डाक्टर ढकाल पनि आफू कुनै पनि किसिमले बहिर्गमनको सोचमा नरहेको बताउनु हुन्छ हामीले नै जन्माएको पार्टी हो छोडेर हिँड्ने कुरै हुँदैन उहाँले भन्नुभयो मैले त पार्टीलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्ने हो रोग पत्ता नलगाइकन यसको निवारण हुन सक्दैन मेरो प्रतिवेदनले रोग पत्ता लगाएर समाधानको उपाय पनि सुझाएको छ कतिपय म माथि उठेका प्रश्नको जवाब पनि छन् त्यसैले सार्वजनिक होस् भन्ने चाहेको छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका थुप्रै नेताहरू जस्तै डाक्टर ढकाल पनि यो पार्टीमा लाग्नु अघि राजनीतिमा उहाँको अनुभव थिएन उहाँ मेगा अस्पतालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जागिर छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा संलग्न हुनुभएको हो कालीकोटको राजकोट अस्पताल निर्माणका क्रममा उहाँ रविसँग निकट बन्नु भएको थियो ढकालकै पहलमा यो अस्पताल निर्माण अगाडि बढेको थियो क्यान्सरलाई जितेर आउनु भएका ढकाललाई निकटस्थहरूले उच्च आत्मबल भएको इमानदार र जुझारू युवाका रूपमा चिन्ने गर्छन् प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हतारमा वामपन्थी वा पार्टी एकता गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ शुक्रबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले विगतमा पार्टी एकताको नाममा भएको दुर्घटनाबाट पाट सिक्दै हतारमा वामपन्थी वा पार्टी एकता गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो पार्टी एकता एकता भन्दा राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको शुद्धिकरणलाई बढी जोड दिँदै जाने र राम्रो सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने उहाँको भनाई थियो उहाँले पार्टी एकताका नाममा पुरानै दुर्घटना नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन राम्रो तयारीमा रहेको बताउनु भयो उहाँले चितवनमा किरा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउन खोज्ने एमालेलाई ध्वस्त बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय र गैर राष्ट्रिय शक्ति बीच प्रतिस्पर्धाको राजनीति चलिरहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो अहिले हामी राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने अवस्थामा पुगेका छौँ हामी शक्ति सन्तुलनको स्थिति सधैँ यस्तै रहन सक्दैन जब जले दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई अगाडि जाने भन्दा राष्ट्रिय शक्तिलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहज बनाउँछ उहाँले भन्नुभयो हाम्रो दुईतिर भिन्न भिन्न राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक फरक प्रणालीका देश रहेको उल्लेख गर्नुभयो ठुला र बलिया देशको प्रतिस्पर्धाका बीचमा हामी पस्नै हुँदैन अरूको प्रतिस्पर्धाको बीचमा बलियाले प्रतिस्पर्धा गर्छन् ग्लोबल कम्पिटिसनको म्याराथनमा हामी छैनौँ हामी इकोनोमिक डेभलपमेन्टको म्याराथनमा पनि छैनौँ तर हामीलाई निर्विवाद शान्ति च
सांसद ने इसी परीक्षा में बावन्न प्रतिशत भाग बड़ी अनुतीर्ण भाई इस संबंध में गहन अध्ययन कर पर्ने धारणा व्यक्त कर शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठक को विशेष समय में बोलते सांसद ने इसी परीक्षा को परिणाम प्रति असंतुष्टि व्यक्त कर बावन्न प्रतिशत भाग बड़ी विद्यार्थी अनुतीर्ण होने को कारण खोजन छानबीन कर पर्ने बता सांसद ने धेरे विद्यार्थी अनुतीर्ण होने को दोष सरकारक रहकर बता बैठक में बोलते राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का सांसद रोशन कार्की ने बावन्न प्रतिशत विद्यार्थी असफल होने को राष्ट्र ने असफल होने टिप्पणी कर शिक्षा प्रणाली सरकार ने असफल कांग्रेस का सांसद प्रदीप पौड़े विद्यार्थी अनुतीर्ण भैया उनकी सरकार अनुतीर्ण होनी प्रश्न कर शिक्षा में गुणस्तरीयता नारण इस प्रकार को पैडा मांग बताने भाव वहां दुई लाख बयालीस हजार भाग बड़ी विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ़ने हैसियत छेन सरकार ने भन्न नमिले बताने भाव विद्यार्थी फेल भैया उनकी सरकार फेल सरकार को असफलता का कारण विद्यार्थी अयोग्य ठहराइय सरकार ने गुणस्तरीयता वृद्धि करें विद्यार्थी पास कर लगने पर थियो नेपाल और चीन बीच ऋण को ब्याज दर में कुरा नमिल्दा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई कार्यान्वयन योजना में हस्ताक्षर होना सकेन बीआरआई परियोजना बा सकेसम अनुदान मत लिने ऋण लिंदापी तो सहूलियतपूर्ण होने पर्ने शर्त राखे हमी बीआरआई अंतर्गत शत प्रतिशत अनुदान को अपेक्षा करते सहूलियतपूर्ण ऋण लिंदापी अंतरराष्ट्रीय रूप में स्थापित संस्था विश्व बैंक तथा एडिबी बा ऋण लिंदा तीर्ने ब्याज और शर्त भाग बड़ी नूने करी लिने के स्पष्ट एजेंडा हो यी विषय हमी दस्तावेज में सवेश कर राष्ट्र मंत्रालय स्रोत ने तर को यह प्रस्ताव में चीन हालसम सहमत भई न सके चीनिया विदेश उपमंत्री सन बेईडोंग को भ्रमण का क्रम में बीआरआई कार्यान्वयन करने योजना में हस्ताक्षर नोत को बनाई पच्लो पटक ऋण रुदान दुबई मिशाने किसिम को लगानी मोडालिटी में छलफल उच्च स्रोत ने जानकारी दिए यो में अनुदान को हिस्सा ठूल होगा ऋण सानों तर तीन ब्लेंड कर लगानी करने मोडालिटी में छलफल सरकार का एक अधिकारी को बनाई दस हजार में संसद में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड ने एडिबी वा विश्व बैंक को ऋण लिंदा तीर्ने ब्याज रर्तभंद फरक होने करी बीआरआई अंतर्गत ऋण नलिने बता ऋण को मखे सैंग्लो अर्थ डेप्थ ट्रैप में नपर्ने करी बीआरआई अंतर्गत को ऋण लिने करी समझौता होने प्रधानमंत्री भन्नभक थी विश्व बैंक अंतर्गत राष्ट्रीय विकास संघ मार्फत ने अधिकांश ऋण शून्य दशमलव पांच प्रतिशत में पाऊद आक यो ऋण पैंतीस देखि चालीस वर्षसम चुक्ता करना पाइन एडिबी बा एक देखि एक दशमलव पांच प्रतिशत ब्याज दर में दीर्घकान सहूलियतपूर्ण ऋण लिद आक यो ऋण को अवधि चौबीस वर्ष वा ग्रेस अवधि आठ वर्ष समेत करी बत्तीस वर्ष में चुक्ता करे इसपटक चीनिया उप विदेश मंत्री को भ्रमण में शत प्रतिशत अनुदान ने अपेक्षा कर ऋण दिदापनी विश्व बैंक और एडिबी भाग बड़ी ब्याज नतीर्ने तथा ऋण चुक्ता अवधि भी उन्नी कम होना नौने अड़ान लीक थी ते पच्चीस चीनिया पक्ष ने इस विषय में आपूर्य थप तैयारी करूर्ने भाई कई समय दिन को शोध को मनाई इसपटक चीनिया विदेश मंत्री और परराष्ट्र सचिव सेवा लमसाल के नेतृत्व में भारत द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श समेत्र बैठक में यह समझौता में हस्ताक्षर करने योजना थी हमी प्रस्ताव में सहमति करी यह समझौता करूं वाल सरकार ने मंत्रालय स्रोत को बनाई इस संसार उप प्रधान तथा परराष्ट्र मंत्री नारायण गाई श्रेष्ठ ने योजना स्वीकृत करने निर्णय तर चीनिया पक्ष ने भी इसमें थप गृह कार्य करी सामान धारणा बना समय मांग कर हस्ताक्षर भेन चीन ने अल्ले दीदे आयोग ऋण को ब्याज बड़ी रुक्ता अवधि कम भैया को प्रस्ताव स्वीकार कर चीनिया पक्ष समस्या पड़े देखिए पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में चीनिया एक्जिम बैंक लिखे ऋण को अवधि पच्चीस वर्ष और ब्याज दर दुई प्रतिशत अन्न कमीशन तथा शुल्क समेत करी प्रभावी ब्याज दर साढ़े दुई प्रतिशत रहकर सरकारी दस्तावेज देखा वैदेशिक सहयोग संबंधी तथ्यांक राखने अनुसंधान संस्था एड डेटा ने चीनिया ऋण का तेरह हजार चार सौ सत्ताईस परियोजना को तथ्यांक केला अनुसंधान ने चीनिया ऋण को औसत ब्याज दर चार दशमलव दुई प्रतिशत ग्रेस अवधि दुई वर्ष भाग कम रुक्तानी करने अवधि दस वर्ष भाग कम रहकर देखा पेलो बीआरआई मूलत ऋण में आधारित कार्यक्रम दोसों चीन ने प्रदान करने ऋण संबंधी दस्तावेज पारदर्शी न भेपी संसार का अन्य मूलुक में जो दर रत में उसके ऋण उपलब्ध कराँच ने इस भाग निके कम में दिने संभावना न्यून स एक उच्च अधिकारी को बनाई ते हुए प्रस्ताव में उन्नी गृह कार्य करी सामान धारणा बना भय मांग कर बीआरआई कार्यान्वयन योजना में के योजना में सहकारी का विभिन्न पंद्रहवटा क्षेत्र छनौट कर कनेक्टिविटी कृषि शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक सहकार मानव स्रोत विस सांस्कृतिक आदान प्रदान उद्योग तथा वाणिज्य भंसार नाका को क्षमता अवृद्धि चीनिया बैंक को शाखा खोलने लगाय क्षेत्र में दुई देश बीच सहकार करने समझौता में उल्लेख चीन ने आपको विवास तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध को मार्गदर्शक सिद्धांत का रूप में बीआरआई अगड़ी बढ़ाई रहें सन् दुई हजार चौदह में यह परियोजना में सैद्धांतिक सहमति जनाये थी दुई हजार सत्रह मे बाहर में बीआरआई परियोजना में हस्ताक्षर
प्रेस काउंसिल नेपाली कांतिपुर टेलीविजन बाट प्रसारित कार्यक्रम इट्स माय शो को विवादित एपिसोड लाई लिएर 24 घण्टे पुर्जी काटेको छ आपत्तिजनक ढंगले कार्यक्रम चलाएको गोपनीयता अनन हुने काम गरेको र अश्लीलता देखाएको भन्दै पुर्जी काटेको हो उक्त टिभीमा ओस्टिन सिटोलाले चलाएको स्वस्तिमा खड्का सहितको सो विवादमा तानिएको थियो काउंसिल स्वयंको प्रारम्भिक अनुगमनले समेत आपत्तिजनक देखाएपछि उक्त पुर्जी काटेको काउंसिलका एक सदस्यको भनाई छ यो पुर्जीपछि काउंसिलले अब टिभीका पदाधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउने माफी मगाउन लगाउने सम्पादन गर्न लगाउने कालो सूचीमा राख्ने सम्मको कारबाही गर्न सक्छ गत साता उक्त शोमा प्रस्तुताले सोधेको प्रश्न र नायिकाले दिएका जवाफ कसैको व्यक्तिगत जीवन एवं गोपनीयता प्रतिकूल हुने ढंगले प्रस्तुत गरेको काउन्सिलको निष्कर्ष छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि आफूहरूले एमालेबाट विद्रोह गरेको बताउनु भएको छ जनताका नेता नेपाल पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर न्यायोचित काम गरेको जिक्र गर्नु भयो हामीले विद्रोह नगरेको भए हामी हराइसकेको हुन्थ्यौ हामी गल्लीमा भड्किरहने स्थिति बन्थ्यो आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था बन्थ्यो हामीले यी कुरालाई स्वीकार गरेनौ धेरै मान्छेलाई निराश हुनबाट जोगाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छौ नेपाल धितपत्र बोर्ड को अध्यक्ष नियुक्ति करने प्रक्रिया रद्द भाग नाम सिफारिश का लगी गठन भाग समिति को असार चौदह गति को निर्णय अनुसार अलीसम का सब प्रक्रिया रद्द भाग हो समिति ने पांचजना को नाम सर्टलिस्ट कर सर्टलिस्ट में पड़ेगा मध्य तीनजा अंतर्वाता में सहभागी भैया थे ते पच्चीस समिति ने महान्यायाधिवक्ता राय मांगे थी महान्यायाधिवक्ता को कार्यालय योग्यता पुगे उम्मीदवार मध्य तीनजा भाग बड़ी संख्या में समिति ने सिफारिश कर बाध नपर्ने राय दी नेकपा एमए का सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुंग राज्य का सब संयंत्र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र मैत्री बनाने पर्ने बता प्रतिनिधि सभा को बैठक में बोलते गणतंत्र स्थापना पी कर्मचारी तंत्र नया बना न सकते बताने भाव वहां भाई तीन चार सय वर्ष अगाड़ी ब्रिटिश लिगेसी में हुर्क कर्मचारी तंत्र राणा शासन शाह शासन पंचायत ने हुर्का यह ब्यूरोक्रेसी में तात्विक फरक में लियान सकते इसमें लोकतांत्रिकरण होना बाकी इसलिए क्रांति बनाने बाकी जनमुखी गणतंत्र मैत्री बनाने बाकी भरी में ये धेरे राजनीतिकरण भो बहुदलीय काल में रिलेसम को अवधि भि राजनीतिक दल प्रहर पंगु बना सांसद गुरु ने बताने भाव वहां भन्न भाई ये धेरे राजनीतिकरण भो पार्टीकरण भो गुटकरण भो व्यक्तिकरण भो अता नेता को प्रहरी को हाकिम सन प्रहर ने आपको स्वतंत्र ढंग ने काम करने परिस्थिति बने प्रहर ने आपको औचित्य सान्दर्भिकता श्रेष्ठता पुष्टि कर सकते क्योंकि प्रहर ध्वस्त बनाया सौ हमी प्रहर और सशस्त्र प्रहर लोकतांत्रिकरण नगरिकन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ने आपको प्रतिफल प्राप्त कर न सकने वहां बताने भाव एवं प्रहर कुछ व्यक्ति ने मुद्दा हाल प्रहर ने उजुरी लिख सकते नेतासंग सोधे मत्र मंत्रीसंग सोधे मत्र सांसद सोधे मत्र लिने कि नलिने वाले फैसला कर सीधे राजनीतिकरण भो क्रष्ट बनाइयो यह चीज बा प्रहर उठाइएन प्रहरी मत उठन सकते सुशासन को अभिष्ट पूरा कर सकि शांति सुव्यवस्था कायम कर सकि सेना गणतंत्र मैत्री बना सकता नेता गुरु ने हिजो को रवैया रित्र ने राज्य व्यवस्था बलिओ बना संकट पैदा बताने भाव न्यायालय को लोकतांत्रिकरण कर उल्लेख करते वहां मदन भंडारी को भाषा में उल्लेख करते पुरानों सेना प्रहरी ब्यूरोक्रेसी रलय रही रहो प्रतिगमन को परिस्थिति निर्माण कराने सकने बताने भाव पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडार ने दुई हजार सतहत्तर साल में नेक एमए और माओवादी केन्द्र बीच को एकता विभाजन होता आपू अत्यंत चिंतित होना पुगे बताने शुक्रवार मदन भंडारी को तिरहत्तरों जन्म जयंती के अवसर में काब्रे को धूलिखेल में मदन भंडारी फाउंडेशन ने आयोजना कार्यक्रम संबोधन करते भंडार ने यो चिंता व्यक्त करूँ हो वहां महाभारत कथा का पात्र यदुवंशी को झगड़ा प्रसंग झिक्द पार्टी विभाजन होना नदिन धेरे कोशिश सुना भाव मैं आपको ठावट धेरे कोशिश खुट्टा सहाय ढोग तर हमी अनुरोध कर विषय में भोलि का दिन में इसी जान सक भा आप विपक्षी संग साठगाठ करने काम भो वहां भन्न भाव एक घंटा लमो भाषण कर भंडार ने अधिकांश समय कम्युनिस्ट पार्टी और एकता का बारे में समय खर्चिंग तस्ते वहां राष्ट्र का लगी राजनीति करूर्ने अवस्था में करें पर्ने बताने भाव कसाई राजनीतिकरण को नगरऊ यह राजनीतिकरण हो राज्य का लगी यदि राजनीति करूर्ने वहां भन्न भाई दुनिया आएर अनेक एजेंसी खेलने पार्टी फुटा खोजने असला नफुटा भा तो राजनीति होने तो मैं राम्री था था पाएर बनेकु साथ ही वहां पांच महीना पीछे अधिवेशन हो धैर्य कर आपू न सकते जिक्र कर पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टाई ने अधिकार संपन्न प्राधिकरण मार्फत समग्र बुढ़ी गंडकी कॉरिडोर विवास का काम तीव्रता दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड को ध्यान आकर्षण कराने भाग शुक्रवार प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में पुगे प्रधानमंत्री प्रचंड तीन बुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाऊ वहां आगामी भदौ महीना भित्र मग पूरा न भे असोज एक गति आंदोलन करने चेतावनी दूर साथ ही वहां अलग विद्युत प्राधिकरण अंतर्गत सहायक कंपनी को रूप में रहकर कमजोर संरचना खारिज करी अधिकार साधन स्रोत संपन्न बुढ़ी गंडकी कॉरिडोर विवास प्राधिकरण तुरंत गठन कर मांग 
गर्नु भएको छ दैलेखमा जीप दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका छन् शुक्रबार दिउँसो 2:30 बजेको समयमा जीप दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका हुन् जिल्ला प्रतिकारले दैलेख कान्सा दैलेख सदरमुकामबाट नौमुलेका लागि छुटेको कणाली प्रदेश 02001678 नम्बरको जीप नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 धितामा दुर्घटनामा परेको थियो उक्त जीप दुर्घटना हुँदा जीपमा सवार 9 जना घाइते भएका छन् भने 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रतिकारले दैलेखका डीएसपी सुनील दाहालले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार घाइते मध्ये 7 जनाको जिल्ला अस्पताल दैलेखमा उपचार भइरहेको छ भने गम्भीर घाइते दुई जनालाई रिफर गर्ने तयारी रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोटाबाट राजदूत बन्न दुई सय बढीले आवेदन दिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजदूत सिफारिस मापदण्ड नै तय गरेर राजदूत बन्न चाहनेला आवेदन खुलाएको थियो गत सोमबारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खुलाएको अनलाइन प्रणाली मार्फत लगभग दुई सय बढीले आवेदन दिएको सांसद शिशिर खनालले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार हिजो सम्मका लागि आवेदनको दिन तोकिएको थियो शुक्रबार दिनभर आएका आवेदनहरु अध्ययन गरेर सकेसम्म आइतबार नाम पार्टीमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छौ खनालले भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मापदण्ड तयार पार्नका लागि खनालको संयोजकत्वमा सुविधा गौतम र प्राध्यापक डाक्टर अतिन्द्र दाल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो कार्यदलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति समेत रहनु भएका डाक्टर सोनी मोगलेसँग अन्तिम छलफल गरेर नाम टुङ्गो लगाउने छ राजदूत नियुक्तिका लागि विभिन्न सातवटा मापदण्ड तय गरिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागले कक्षा 11 मा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ शुक्रबार शिक्षा अधिकारी गोविन्द प्रसाद शर्माले सूचना जारी गर्दै महानगरपालिका भित्र सञ्चालित संस्थागत शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति परीक्षाको अनलाइन आवेदन माग गरेको हो सूचना अनुसार चैत 2080 मा सञ्चालित एससी परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीले 15 असार देखि 29 गते सम्म महानगरपालिकाको वेबसाइट अर्थात् entrance.katfundu.gov.np मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्ने छन् विज्ञान व्यवस्थापन मानविकी शिक्षा शास्त्र कानून विषयका लागि चार साउन बिहान 8 बजे देखि 10 बजे सम्म छात्रवृत्ति परीक्षा सञ्चालन हुने छ संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने 10% लाई शत प्रतिशत मानेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई 40% संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई 5% काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास भएका सबै विद्यार्थीका लागि 14% र ल्यान्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्रको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका हकमा 1% सिट वितरण गर्ने जनाइएको छ जापानको टोकियो स्थित नेपाली विद्यालयबाट जाम्बियाका एक विद्यार्थीले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी उत्तीर्ण गरेका छन् टोकियोको मध्यभागमा रहेको एब्रेस इन्टरनेशनल विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र चिसा टाइरिस कावेजाली 2.95 जीपीए प्राप्त गरेको विद्यालयका प्राचार्य विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो सो विद्यालयबाट यस वर्ष 9 छात्र र 14 छात्र गरी 23 जनाले एससी परीक्षा दिएकोमा शत प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् उक्त विद्यालयबाट एससी परीक्षा दिएका अधिकांश विद्यार्थीले 3.8 आठ जीपीए भन्दा माथि नतिजा ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो शत प्रतिशत विद्यार्थी उत्कृष्ट नतिजा सहित उत्तीर्ण भएका छन् प्राचार्य भट्टले भन्नुभयो सन् 2013 मा स्थापना भएको विद्यालयबाट यस वर्ष चौथो समूहले परीक्षा दिएको हो स्थापना कालमा 16 जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको उक्त विद्यालयमा हाल नेपाली र विदेशी गरी 450 विद्यार्थी अध्ययनरत छन् हाल विद्यालयमा 6 जना जापानी विद्यार्थी पनि अध्ययनरत छन् नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुँदै आएको सो विद्यालयलाई जापान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालयका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ उक्त विद्यालयमा सञ्चालित एससी परीक्षाको अनुगमन टोकियो स्थित नेपाली दूतावासले गर्दै आएको छ सो विद्यालयमा नेपाल जापान भारत फिलिपिन्स अमेरिका लगायत मुलुकका 62 शिक्षक प्राध्यापनरत छन् उक्त विद्यालय नेपाल बाहिर रहेको नेपाली पाठ्यक्रममा सञ्चालित एकमात्र माध्यमिक विद्यालय भएको प्राध्यापक भट्टको भनाइ छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको विद्युत वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ ऊर्जा जलसो तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले शुक्रबार काठमाडौँको सिउचाटार स्थित भारप्रेषण केन्द्रसँग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा सेन्टरको उद्घाटन गर्नुभयो भोजपुरका किसान स्ट्रबेरी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् यो खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले पछिल्लो समय त्यहाँका किसान जग्गा भाडामा लिएर पनि खेती गर्न थालेका छन् त्यसमध्येका एक हुनुहुन्छ भोजपुर नगरपालिका 8 दुमसिका कमल भुजेल उहाँले दुई रो पनि जग्गामा व्यवसायिक स्ट्रबेरी खेती सुरु गर्नु भएको छ नुवाकोटको ककनीबाट 2000 बिरुवा ल्याई आफूले व्यवसायिक रूपमा खेती सुरु गरेको उहाँले बताउनु भयो राम्रो उत्पादन र आम्दानी हुने गरेको जानकारी पाएपछि यस खेतीमा आकर्षित भएको भुजेलले बताउनु भयो हाल दैनिक जसो 10 देखि 25 केजी सम्म स्ट्रबेरीको कारोबार गरेको उहाँले बताउनु भयो आफ्नो उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि उहाँले खेती विस्तार गरी 10000 बिरुवा थप्ने योजना बनाइ रहेको सुनाउनु भयो ग्राहकको माग बढ्न थालेको छ स्थानीय स्तरमै कुनै विषादी प्रयोग नगरी उत्पादन भएकाले पनि ग्राहकको माग बढ्न थालेको बुझेले भन्नुभयो 
इस निके उत्साहित छू ते खेती विस्तार करने योजना बनाई रहें वहाँ को उत्पादन रग देखे जिला का अन्य किसान भी कृषि खेती करने योजना में सं सरकार उत्पादित स्ट्रबेरी को बजारीकरण और पैकेजिंग का लगी सहूलियत में यंत्र खरीद कर सहयोग करे में यहां का धेरे किसान इस तर्फ आकर्षित होने भुजे ने बताने भाव विशेषगरी पर्याप्त घाम लगने जमीन में उत्पादन होने स्ट्रबेरी का लगी पहाड़ी जिला भोजपुर उपयुक्त होने जानकारी को बनाई हाल त्यां प्रति केजी रू पांच सौ का दर में स्ट्रबेरी बिक्री होने गई दक्षिण पूर्वी यूरोपी मूलुक सर्बिया में आपूर सहित एगार नेपाली हथियारधारी समूह ने बंधक बनाया छुटाने पहल कर भन्द जापा का दुई युवा ने आपूर छुटा परिवार खबर पठाया मानव तस्कर को संगुल में पड़े सर्बिया होते इजिप्त जाने झापा बीर्तामोड़ दुई का पैंतालीस वर्षीय आमांशु राजवंशी और पच्चीस वर्षीय पशुपति राजवंशी सहित एगार जान सर्बिया पुगे थे राजवंशी दुवे बाहेक अरु को हुन खुले छेन दुई महीना अगि साढ़े छह लाख खर्चे उन्नी सर्बिया पुगे थे उन्नी बंधक बनाकर जान मारने धमकी दिया भई टेलीफोन पीड़ित के आपंत शर्मिला राजवंशी बताने भाव शुक्रवार बिहान विदेशी नंबर बार फोन आक थे फोन आपंत जनई तीन लाख पठाई दिन अनुरोध करे राजवंशी भनी पैसा नदीए मारने धमकी दिन एगार जाना सर्बिया को जंगल में हाथ खुट्टा बांधे बंधक बनाइए खबर आयोग राजवंशी ने बताने भाई रकम पठान एकाउंट नंबर भी पठाई आप समस्या में पड़े कुछ राजवंशी इलाका प्रतिकार बिर्तामोड़ जिला प्रशासन कार्य झापा रामी परियोजना में जानकारी कराई बताने भाव जसरी हो पैसा पठान नत्र हमी नातेदार पच्चीस वर्ष का पशुपति राजवंशी को बिलावन सुनाऊ उनके भनी यह खबर पीछे हमी चिंता में छौ राजवंशी परिवार ने पैसा पठान खोजता एकाउंट नंबर भी मिले इलाका प्रतिकार ने बिर्तामोड़ का डीएसपी प्रकाश चौंद नेपाली बंधक भाई खबर परिवार मार्फत आयो और बंधक भाई के भाई उद्धार का लगी संबद्ध निकायसंग समन्वयन कर राजवंशी दुवे गत बैशाख में मेची नगर की सपना राजवंशी मार्फत काठमंडू को विज्ञान खरल को संपर्क में पुगे और खरल ने उन्नी विदेश पठाई को पारिवारिक स्रोत ने जनाये हृदय फोन कर चाड़ो उद्धार नगरे मारने भैन जसरी हमारा मानेला उद्धार कर दून होगा पीड़ित परिवार को आग्रह दक्षिण एशियी राष्ट्र में बाल विवाह को दर में कमी ना आयोग सरकारवाला ने बताया दक्षिण एशियी क्षेत्र में बाल बालिकासंग काम कर अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था को बैठक ने बाल विवाह में कमी आने न सकते बताया हु काठमंडू में नेपाल भारत बंग्लादेश श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान भूटान लगाय का देश में काम कर संस्था ने अजय बलपूर्वक विवाह कराने चलन रहे निष्कर्ष निन को मध्य प्रदेश और कर्णाली प्रदेश में बालिका को विवाह करने प्रचलन अज उत्त अवस्था में रहकर अंग लगा बाल बालिक को क्षेत्र में काम कर प्लान इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक निर्देशक भाग्यश्री ने बालिका विवाहसंग जोड़े कुरीति अजय हट न सकते बताए बंग्लादेश भारत में बालिका विवाहसंग जोड़े परंपरागत और सांस्कृतिक मान्यता बलपूर्वक करने विवाह नहीं प्रश्रय दिया उनको बनाई इसलिए बाल विवाह कमी आन न सकते उनको बनाई सरकार और सामाजिक संस्था ने चलाये शैक्षिक जागरण के कई कमी आए जस्त देखिए विवाह कराने दर में कमी न आयोग बताए बालिका विवाह रोक्न अचालन करम को गति बढ़ा आवश्यक रहे उनको बनाई नेपाल सुंचाति व्यवसाय महासंघ का अध्यक्ष मणिकरत्न बज्राचार्य ने सुंचाति व्यवसाय आवश्यक कानून को व्यवस्था करी सुरक्षित और मर्यादित बनाने मांग कर काठमंडू में नेपाल सुंचाति व्यवसाय महासंघ को चौथों अधिवेशन संबोधन करते वहां इस बताने हो वहां सुंचाति गहना बना आवश्यक पड़ने कच्चा पदार्थ सुन चांदी पर्याप्त रूप में आपूर्ति को व्यवस्था कर मांग करू वहां हाल ने दैनिक सुन बीस केजी रांदी आयात साठी हजार डलर को सीमा रहकर बताने भाई वहां सीमा का कारण को सुंचाति बजार निंत्रण में रहकर बताने वहां कुछ व्यवसाय को उद्योग ने दैनिक एक किलो सुन को गरगहना उत्पादन करने क्षमता राख्स उस पैन नंबर को आधार में एक किलो सुन नहीं पाने रसले पांच किलो को क्षमता राख्स सोई बमजिम रसला पचास ग्राम का आवश्यकता है सोई बमजिम सुन उपलब्ध होने करी सुन को आपूर्ति खुला कर आयात खुला बैंक का साथ व्यवसाय आयात कर दे प्रतिस्पर्धात्मक रूप में बजार चलन दून पर्ने साथ आयात भारत सुन दुरूपयोग नदिन का वितरण प्रणाली में सहयोग महासंघ तैयार रहे बताने भाई सुन को भंसार दर में पंद्रह प्रतिशत बा वृद्धि करी बीस प्रतिशत करिए महंगो सुन झने महंगो बताने भाई साथ ही दुई प्रतिशत विलासी कर लगता सुन चांदी का गर गना को धर्म संस्कृति पहचान रेश को समृद्धि को संपत्ति रुरक्षित बचत का रूप में रहने क्षेत्र विलासिता को क्षेत्र में पैडत कर झने मार पड़े जिक्र कर सुदूरपश्चिम प्रदेश तीन एक को सेट ने पाजित करते गंडक प्रदेश को पुरुष टीम प्रथम साहना प्रधान अंडर नाइन्टीन भलिबल प्रतियोगिता को फाइनल प्रवेश कर गंडक ने पच्चीस सोह बीस पच्चीस पच्चीस एगार और अट्ठाईस छब्बीस ने सुदूरपश्चिम पाजित कर महिला तर्फ को फाइनल में बागमती रुम्बिन ने प्रतिस्पर्धा करने फाइनल खेल आज होने वेस्टइंडीज में जारी आईसी टी ट्वेंटी विश्वकप दुई हजार चौबीस को फाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका बीच प्रतिस्पर्धा 
बिहार बिहान पहले सेमिफाइनल खेल में अफगानिस्तान नौ विकेट ने हरा दक्षिण अफ्रीका पैल पटक फाइनल में पुगे बिहार रात संपन्न दोसों सेमिफाइनल खेल में भारत के सबक विजेता इंग्लैंड अड़सठी रन ने हरा फाइनल में तेसरो पटक स्थान बनाए फाइनल खेल आज रात सवा आठ बजे शुरू होने भारत सन् दुई हजार सात को चैंपियन रुई हजार चौदह को उप विजेता टोली हो जारी विश्वकप में दुबई टोली अपराजित रहते फाइनल में पुगे हु दक्षिण अफ्रीका आठ रारत सात खेल में अपराजित अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंग तात्तत्व बहस में व्हाइट हाउस में दोसों कार्यकाल का लगी आपू निके बुढ़ो नुष्टि कर डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन अम्मे अम्मे पर्यो बहस का क्रम में व्यक्तिगत अपमान सहित का आरोप का कारण राष्ट्रपति बाइडेन बहस को शुरू तीर निके अकमका देखिन् ट्रंप ने अपना उत्तराधिकारी अर्थतंत्र और विश्व मंच में असफल आरोप लगाया थे नेता बाइडेन ने जवाबी प्रहार कर खोजे तर उनको प्रस्तुति डगमगाई रहे थी क्योंकि रिपब्लिकन नेता ट्रंप ने चर्को रिटो आवाज में व्यक्तिगत अपमान सहित का आरोप लगाया थे प्रति उत्तर का लगी बाइडेन ने कई बेर अकमका थे तैयारी का लगी एक हफ्ता एकांत में बिताए पीछे बहस प्रदर्शन ने राष्ट्रपति बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी भित्र नया चिंता पैदा थी क्योंकि सर्वेक्षण ट्रंप नोवेबर को चुनाव का लगी बराबरी व अगाड़ी देखा राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति बीच पेल बहस थी और दुबई ने एक अर्ला इतिहास के सब भाई खराब आरोप लगाया थे ट्रंप और बाइडेन जो पेलो पटक निर्वाचित होता सब भाई वृद्ध राष्ट्रपति थे उन्नी एक अर्ला बच्चा जस्तु आरोप समेत लगाए एटलांटा स्थित सीएनएन को मुख्यालय में एक्सी वर्षीय बाइडेन रठहत्तर वर्षीय ट्रंप ने हाथ मिला थे त्या प्रत्यक्ष श्रोता थे अन्न ने बोलता उन्नीर को मैक्रोफोन आवाज बीन अर्थात म्यूट कर बाइडेन ने ट्रंप व्हाइट हाउस में दोषी ठहर पैलो अपराधी हु भन्द लाखों टेलीजन दर्शक सामू समझाने प्रयास करिए बाइडेन ने तईसंग गली को बिराला को जस्तु नैतिकता र्याली रियलिटी टेलीजन शो में काम कर ट्रंप ने बाइडेन को रेकर्ड बाहे गुनासो को लमो फेयर स्थ नि चर्को स्वर में धेरे मानसरस साथी हूं संयुक्त राज्य अमेरिका को हालत के बने उन्नी विश्वास कर सकते अब हमी सम्मानित छन ट्रंप ने बाइडेन को डिवरी सत्ने प्रयास करते बहस को क्रम में बोले शब्द व्यंग्य करते वास्तव में वाक्य को अंत्य में के भन्न भाई मैं बुझ् सक सायद वहां वाक्य को अंत्य में के भन्न थी भानकारी छेन हो बहस पच्चीस खाना लिना जाना वाफुल हाउस रेस्टुरेट में रोके बाइडेन ने पत्रकार संग मेरे घाटी दुखे थी मैं लग हमी पेलो कार्यकाल में राम कर बाइडेन को पेलो कार्यकाल में व्हाइट हाउस स्पष्ट रूप में क्षति निंत्रण करने मोड़ में थी उपराष्ट्रपति ने सीएनएन दिया प्रत्यक्ष अंतर्वाता में बाइडेन को रेकर्ड असाधारण रूप में बलिओ हरिश ने भनी हो सुरुआत सुस्त थी तर सशक्त अंत्य सीएनएन को एक सर्वेक्षण ने बहस में सहभागी मध्य सड़सठी प्रतिशत ने बहस में ट्रंप ने जिते बता डेमोक्रेटर ने अगस्ट में सिकागो में बाइडेन आपको उम्मीदवार के रूप में औपचारिक रूप में घोषणा करने तैयारी कर राष्ट्रपति स्वयं ने उम्मीदवार फिर्ता नलिएसम मार्ग प्रशस्त करने कुछ उपाय छेन प्रिंसटन विश्वविद्यालय का इतिहासकार जुलियन जेलिजर्ली बहस को प्रस्तुति बाइडेन का समर्थक निके चिंतित होने बता बाइडेन ने आधारभूत धारणा बढ़ावा दिन इसलिए उनके ओजेल में पारि रखे उनके सान फ्रांसिस्को में आयोजित वाच पार्टी में हेजल रिजल्ट उनके एक शब्द भी म बुझ् सक कुछ भी उम्मीदवार ने नया नीति राखेन अधिकांश बनाई एक अर्ग खराब प्रदर्शन बारे कर आपसी आलोचना में सीमित थे बाइडेन ने व्यक्तिगत क्षण में ट्रंप ने नर्मांडो अवतरण में मर सैनिक शक्खर को संज्ञा दिए और इराक में सेवा कर पच्चीस कैंसर का कारण मृत्यु भाग अपने छोरा उल्लेख करिए बाइडेन ने भी मेरे छोरो हारे थे मूर्ख भी थे बरु तपाईं भन्न सुहा तई हर आओ ट्रंप को उक्त टिप्पणी को खंडन करते बाइडेन सुसंगत नरोप लगाया थे विदेशी नीति का विषय में बाइडेन ने इजरायल समर्थन भन्द डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सदस्य आलोचना खेपी रह बाइडेन ने हमस वृद्ध को कारवाही का सन्दर्भ में इजरायल सहयोग नगर को आरोप लगाया पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भाई बाइडेन तेसो करना चाहून वहां प्यालेटिनी जस्ते बन तर उ वहां मन पाऊदन क्योंकि वहां धेरे खराब प्यालेटिनी हो कमजोर हो ट्रंप ने अफगानिस्तान अमेरिकी सेना को वहीगमन लाइडेन ने अमेरिकी इतिहास को सब भाग लज्जाजनक क्षण भन्द इसलिए रूस युक्रेन मे आक्रमण कर प्रोत्साहित बताया थे तस्त ट्रंप और बाइडेन बीच गर्भपतन और आप्रभाषण का विषय में विवाद थी बाइडेन ने सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्ति प्रसंग में ट्रंप को आलोचना करते बने थे यह भयानक कुरा हो तैं जे भो तो भयानक कुरा थी अमेरिकी नागरिक ने इसलिए बिर्सने छन मंच में उपस्थित न होने में चार वा राष्ट्रीय चुनाव में सीएनएन को पंद्रह प्रतिशत पुग्ने थ्रेसोल्ड पूरा कर असफल एक उम्मीदवार संस्थापन विरोधी अभियंता रोबर्ट एफ कैनेडी जुनियर थे कैनेडी ने नब्बे मिनट लाइव स्ट्रीमिंग में प्रश्न लिख रिता थे
साउदी अरेबिया को रिया शहर में विश्व को ठूल एयरपोर्ट बनने यो विमानस्थल सन्तावन्न किलोमीटर क्षेत्रफल में बनने यो एयरपोर्ट किंग खालिद एयरपोर्ट में नहीं बनने सामनातर रनवे बन का साथ ही ठूलठूला भवन तथा सपिंग मल रहने नया एयरपोर्ट में हर एक वर्ष करीब एक सौ बीस मिलियन यात्रु का आउ जाऊ तुने अनुमान समेत कर एयरपोर्ट सन् दुई हजार बाईस बाट सन् दुई हजार तीस समय में यह एयरपोर्ट तैयार होने साथ ही टूरिज्म में समेत ठूल सहयोग होने अपेक्षा कर ईरान को चौदह राष्ट्रपति निर्वाचन का लगी मतदान शुरू हो गत महीना राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को हेलीकप्टर दुर्घटना में मृत्यु भाई ईरान को चौदह राष्ट्रपति निर्वाचन को मतदान शुक्रवार देश का पंचानब्बे भाग बड़ी राज्य में मतदान केन्द्र रहा भारतीय अभिनेत्री हिना खान स्तन कैंसर जुदि रहेन उन तेसरो चरण को स्तन कैंसर बीबीसी ने जनाये अभिनेत्री खान ने भी सामाजिक सज्जाल मार्फत इस बारे जानकारी दिए किन इंस्टाग्राम में उनके लिखे किन यो गंभीर बिरामी को बावजूद म सबला आश्वस्त पार्न चाहूँ कि म ठीक छु म बलिओ मन बनाएर इस रोगसंग डटे लड़न पूरे प्रतिबद्ध छु मेरे उपचार शुरू भैस इस बाहर निस्कन का जे जरूरी होता का लगी म तैयार छु छत्तीस वर्षीय हिना खान ए रिश्ता क्या कहलाता है कसौटी जिंदगी जस्ता चर्चित टीवी श्रृंखला में मुख्य भूमिका में देखी सकिए उन्नी रियलिटी शो बिग बॉस में सहभागी भैस अब आज का लगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज हमी कोल्ड कफी क्वास्थ्य का लगी ठीक छेन यह संबंधी जानकारी लेकर आया छो अलग अत्यधिक गर्मी को समय से शरीर रनुहार पसीना असिन पसिं यो तो में दिमाग ने चीसो पीए खोज्छ चीसो पीए में धेरे को रोजाई में लस्सी रूस पर्स आज भोलि धेरे को रोजाई में कोल्ड कफी भी पर्ने गोल्ड कफी का पारकी दिन में चार पांच पटक समय इसको सेवन कर जिस कारण धेरे तो यह लत नहीं जस बस को तो प्रश्न आँच कि गर्मी में अत्यधिक चीसो कफी पिने सुरक्षित होगा त दैनिक जसो कोल्ड कफी पिने दिन में पटक पटक पिने बानी स्वास्थ्य के हिसाब से राम मानद इसमें अत्यधिक मात्रा में कैफिन रीनी होसकारण तातो मौसम में बड़ी पिंदा डिहाइड्रेशन पाचन में समस्या और सुगर लेवल बढ़ सकता धे चीसो कफी पिना पिशाब बड़ी लग् जिस कारण शरीर में पानी को कमी भई डिहाइड्रेशन होना सकता क्योंकि कफी में अत्यधिक मात्रा में कैफिन हो एक तो कैफिन इसमें फ्रिज को अत्यधिक चीसो पाचन संबंधी समस्या लियान सकता यदि कोल्ड कफी में चीनी को प्रयोग इसलिए ब्लड सुगर बढ़ा र्यक्ति को ओजन में असर करमी में इसे तापक्रम बढ़े निंद्रा कम लग् यो में कोल्ड कफी पिंदा तेस में होने कैफिन ने दिमाग उत्तेजित पारे राख् जिस कारण रात में निंद्रा लग्न भी गाड़ो होना सकता उच्च रक्तचाप छन यो नपीएक बेस हो क्यों धेरे पिना रक्तचाप के स्तर में असर करते के आइस कफी में उच्च क्यालोरी क्रीम दूध रन्य फ्लेवर मिशाइ जो अत्यधिक खादा तौल बढ़ने पाचन में समस्या होब कोल्ड कफी पिने सही तरीका दिन में एक वा दुई पटक मात्र पिने साँझ भाग अगाड़ी नहीं पिने रेस में कम मात्रा में चीनी राख्ने वा नराख्ने तस्ते कफी पिने भाग एक घंटा पैले पानी पिवन पर्व इन समाचार सामग्री सहित हमी समाचार को अंत्य में आईपी सौ प्रस्तुत समाचार सामग्री में तब को कई टीका टिप्पणी भाई तल को कमेंट बक्स में लेखीदी हो दैनिक रूप में सत्य अनि तथ्य खबर अपडेट का लगी हम इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नबिर्स दिनभर को न्यूज अपडेट बेलुकी छ बजे हम इस यूट्यूब चैनल में हेन सकूँ जहां जाते प्रस्तुत कर सामग्री मन पे कृपया हम भिडियो सामग्री में एट लाइक अवश्य कर दिवन होगा तैंक बाकी पल सुखद रहोस्